வெல்கம் டு பிரபு மேஸ் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் லெவன்த்து மேத்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதோட அஃபிஷியல் ஒன் மார்க்கு கீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் ஃபுல் ஃபில்லாக ஓவராலாக டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கோட கீ ஃபுல்லாகவே இதில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது டேரெக்டாக கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் கீ கிடையாது பட் ப்ரைவேட்டாக இருக்கிற கீ தான் இதை நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இந்த ஒன் மார்க்கோட கீ பேட்டர்ன் இருக்குது இதை ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் போட்டிருக்க ஆன்சர் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ மார்க்கில் ஃபஸ்ட் கொஷினோட கீ பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிஓ வெக்டா ப்ளஸ் ஓக்யூ வெக்டார் ஈக்குவல் டு கியூஓ வெக்டா ப்ளஸ் ஓஆர் வெக்டார் கொடுத்துட்டு ப்ரூவ் தட் த பாயிண்ட்ஸ் பி கியூ ஆர் ஆர் குலினியர் இந்த மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே கொடமை இந்த புள்ளிகள்னு சொல்லணும் ஸோ இதை நீங்கள் கீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் பேரலல்னு ப்ரூஃப் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டால் கூட அது ஒரே கூட மீந்த புள்ளிகளாக மாறிடும் சரிங்களா டுவெண்ட்டி டூ என்ன சொல்லிட்டாங்க ப்ராபபிலிட்டி ஒரு ஈவெண்ட்டோட ப்ராபபிலிட்டிஸ் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் சி ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டி கொடுத்துட்டு இது பெர்மிசபிளாக இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எல்லா ஈவெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஒன்று வந்ததுன்னா அப்படி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்க முடியும் சரிங்களா அப்படி ஒரு நிகழ்தகவுகள் வந்து சாத்தியமானவை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் ஆட் பண்ணி பார்த்தா எல்லாமே வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணுறப்போ ஒன் கிடைக்கிது ஸோ இட் இஸ் பெர்மிசபிள் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் சைன் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதோட டெரிவேஷன் கேட்குறாங்க ஜென்ரலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் ஸோ சிம்பிளி இ பவர் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இ பவர் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் சைன் எக்ஸ் தான் இன்டூ சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸை சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வந்து லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு டூ x பவர் என் மைனஸ் டூ பவர் என் டிவைடர் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டுவெல்னு சொல்லிட்டு அதோட என் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை தாண்டி அதை அடுத்த கீயாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அதோட ஃபார்மில் டைரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம் என் இன்டூ ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணி என்னோட வேல்யூ த்ரீ கிடைக்கிது சரிங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏஐஜே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான எலமெண்ட்டோட ஃபார்ம் எட் ஜென்ரல் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டாங்க எம்மோட வேல்யூ டூ என்னோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு அதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது டேரெக்டாக வித்தவுட் எக்ஸ்பேண்டிங் எவேல்யூவேட் அப்படின்னு சொல்லி டிடர்மினோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் லாஸ்ட் ரோல கூட த்ரீ எக்ஸை காமன் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன்றும் ஆர் த்ரீயும் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வேல்யூ ஜீரோ டேரெக்டாக டுவெண்ட்டி செவன் பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ இதனுடைய தீர்வு இதோட சொல்யூஷனை கேட்டிருப்பாங்க ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்றில் எக்ஸோட வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கப்போ ஸ்டார்ட் வித் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மட்டும்தான் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு இண்டிஜராக இருக்கிறப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஃபோர் வரைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ இதை வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னாவது உறுப்பு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா எந்த டேம் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி நைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லோக்கஸ் கேட்குறாங்க நியம பாதை கேட்குறாங்க அப்போ நைன் காஸ் ஆல்ஃபா கமா நைன் சைன் ஆல்ஃபா கொடுத்துட்டு இதை வச்சு பியோட லோக்கஸ் என்ன நியம பாதை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க காஸ் சைனில் இருக்குது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ண ஐடென்டிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ண ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ச காஸ் ஸ்கொயர் தீரா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீரா ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் அங்கே நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா அடுத்து தேர்ட்டி நமக்கு தெரியும் யூனிட் டிஜிட் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அதனுடைய ஒன்றாம் விளக்கம் என்ன அப்படின்னு த்ரீ ஃபேக்டரில் வேல்யூ சிக்ஸ் அடுத்து ஃபோர் ஃபேக்டரில் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து ஃபைவ் ஃபேக்டரிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அதுலேருந்து ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபேக்டரில் செவன் ஃபேக்டரில் அது ஃ
தென் மைனஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடுது ரூட் டூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா ப்ரூஃப் பண்ண தான் சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்ளம் இல்லை தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் என் ப்ளஸ் டூ பெர்முடேஷன் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு என்பி டூ கொடுத்துட்டு என்னோட வேல்யூ கேட்குறாங்க நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார் அந்த என்பி டூ ஒன் சேர் கொண்டு வந்து ஃபார்ட்டி டூக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கனாலே என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் வருது அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் வேல்யூ கேட்குறாங்க ஒன் நாட் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் இதை நீங்கள் பைனாமியல் எக்ஸ்பிரஷனாக செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு செப்பரேட் பண்ணி பைனாமியல் தேர்மில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் நாட் டூ ஹோல் பவர் ஃபோரோட வேல்யூவை நாம் சால்வ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கானு வெரிஃபை பண்ணிக்கிறது சேஃபஸ்ட் ஒன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சார் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே கோடம் இந்த புள்ளிகளா அப்படின்னு காமிக்கணும் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸானு சொல்லணும் இதுக்கு நீங்கள் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏரியா வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது அந்த ட்ரையாங்களோட ஏரியா கல்குலேட் பண்ணி அது ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தாலும் கொலினியர்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபியும் அடுத்து ஸ்லோப் ஆஃப் பிசியும் கண்டுபிடிச்சி ஸ்லோப் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் இது கொலினியர்னு சொல்லி முடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா எதுக்கு அந்தாலும் உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து தேர்ட்டி செவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ வந்து பிக்கும் சிக்கும் நமக்கு பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ டாட் பி ஈக்குவல் டு ஏ டாட் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏ வந்து பிக்கும் சிக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் ஏ வந்து கம்பல்சரியாக பி கிராஸ் சிக்கு பேரலாக இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ப்ரூஃப் பண்ண தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ப்ரூஃப் பண்ணிக்கலாம் லேமனோட வேல்யூ டூ பை ரூட் த்ரீ வரும் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி எயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸை பொறுத்து தொகை இடுங்க இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இன்டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அது நீங்கள் ஃபார்ம்லாவில் டெக்னாலஜி ஃபார்ம்லாவில் அப்ளை பண்ணிங்க ஏன்னா இது மல்டிபிளில் இருக்குது டேரெக்டாக ஃபார்ம்லா நமக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் இதை எது கூட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் காசியே சைன் பி காசியே சைன் பி உங்களுக்கு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ மைனஸ் பியில் தான் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஒன் பை டூ ஃப்ரண்ட்டில் வரும் அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணி தென் இன்டகிரபிள் டர்மாக மாறி இருக்கும் இதை இன்டகிரேட் பண்ணி இந்த ஆன்சர் வருதான வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தேர்ட்டி நைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் காயின்ஸ் ஆர் டாசர் ஒன்ஸ் எட்டு நாணயங்களும் ஒரு முறை சொல்லப்படுகிறது அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸாக்ட்லி டூ டைல்ஸ் அட்மோஸ்ட் டூ டைல்ஸ் இந்த ஆன்சர் வருதான வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு எக்ஸாக்ட்லி டூ டைல்ஸ் சரியாக இரண்டு பூக்கள் விடுவதற்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை சிக்ஸ்டி அடுத்து அட்மோஸ்ட் டூ டைல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி செவன் டிவைட் பை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி இதுவும் இன்டீரியர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு காஸ் இன்வெஸ் ஆஃப் டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துட்டு டிஓபிடி எக்ஸ் கேட்குறாங்க ஃப்ரண்ட்டில் காஸ் இன்வெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கட்டாமல் காஸ்டாமல் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை கட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக சம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் சம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் காஸ் டூ தீ தாக்கு இருக்கிற டூ ஃபார்ம்லாஸில் இது ஒரு ஃபார்ம்ல அதை டேரெக்டாக கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா காஸ் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் காஸ் டூ எக்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ டூ எக்ஸ் தான் அது அதை டேரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போயிடும் சரிங்களா அடுத்து ஃபைவ் மார்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒனில் ஏ பார்த்தோன்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ ஏன்னா நியூமரேட்டர்லேயும் டிகிரி டூ டினாமீட்டர்லேயும் டிகிரி டூவாக இருக்குது அப்போ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறதுக்கு லாங் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி போடுவீங்க சரியாக இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அதிலே அதிலே பி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் த ஈக்குவேஷன் இன் ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் நார்மல் ஃபார்மில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் ஜென் எவாலுவேட் எவாலுவேஷன் ஃபார்ம் தானே ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்னால் நீங்கள் அந்த ஃபார்ம் எடுத்து மாற்றிட்டு ஸ்லோப் என்ன இன்டர்செப்ட் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் சரிங்களா அடுத்து ஸ்லோப் செகண்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ம் எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நார்மல் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் பேலன்ஸ்
கிடையாது ஸோ அதனால் டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஈவன் மட்டும் முடிச்சிங்கன்னா போதும் அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் லெசனோட சம் கியூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் கியூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஃபோர் கொடுத்துட்டு இதோட அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ வந்து ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ப்ரூவ் பண்ணுற சம் இருக்குல்ல ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் டேரெக்டாக அந்த ஃபார்மலில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் போதும் எக்ஸ் கியூபை காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கணும் ரெண்டுலேருந்தும் ஸோ அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதில் பி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கே வேல்யூ கேட்குறது பேசிக் அல்ஜிப்ரால் அவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி ஒரு குவாட்டடிக்கு வரும் அந்த குவாட்டடிக்கு ஃபேக்டரிஸ் பண்ணிங்கன்னா கேஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்டு கேஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைனு ப்ரூவ் பண்ணுற சம்மை அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஏ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டேன் டுவெண்ட்டி டிகிரி டேன் ஃபார்ட்டி டிகிரி டேன் சிக்ஸ்டி டேன் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு ப்ரூவ் பண்ணுறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள போகலாம் நமக்கு டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா அடுத்து டேன் தீட்டா டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள போய் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த ஆன்சரை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஆனால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிளியராக தெரியணும் அதில் பி பார்த்திங்கன்னா இன்டெக்ரபிள் சம் கேட்டிருக்காங்க இதுவுமே ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தான் ரொம்ப லென்த்தி ப்ராசஸ் வர சம்மெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா அது ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் குவாட்டடிக்கு இருக்குது ஒன் பை அதை கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் ஃபார்மாக மாற்றினிங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ஃபார்மேட் வரும் அதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி காமிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இந்த பிளேஸ் மட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் இல்லாமல் போட்டிருக்காங்க இந்த கீயை வெரிஃபை பண்ணிக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பி வந்து நம்ம கொஷினரி சரிங்களா அடுத்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசனோட சம் இன் ஏ சர்வே ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர்சன் இன் ஏ டவுன் அது கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீ வெண்டைகிராம் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா இது அனதர் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கார்டினாலிட்டி மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கார்டினாலிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுறதை விட வெண்டைகிராம் யூஸ் பண்ணி போடுறது ரொம்ப பெட்டர் ஒன்றா இருக்கும் தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வரும் தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இன்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் கொடுத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரும் ஆன்சர் அதில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான சம் மீடியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கு கன்கரண்ட்டை பேசிக்காக இருக்கிறது டயக்ராமுக்காக தனியாக ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓஜி ஒன்று ஓஜி டூ ஓஜி த்ரீ எல்லாமே சேமாக இருக்கிறதுனால ஜி தான் க கன்கரண்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லி நம்ம முடிப்போம் சரிங்களா ஸோ இதை வெரிஃபை பண்ணிப்பீங்க அடுத்து ஃபார்ட்டி செவனில் ஏ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டெக்ஷன் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு சம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா அதை ஃபாலோ பண்ணி இவங்க சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் நான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட் ஸ்டெப் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூனு சொல்லுவோம்ல அந்த ப்ரூஃப்க்கு தான் நமக்கு ஹையஸ்ட்டாக மார்க் கொடுப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அதில் பி பார்த்திங்கன்னா மேட்ரிக்ஸோட ஃபார்ம் நீங்கள் டேரெக்டாகவே அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை அந்த டிடர்மினன்ட்டுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு தென் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கனாலும் ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்றைக்கி நடந்த லெவன்த்து பப்ளிக் கொஸ்டினோட மேக்ஸோட ஃபுல்ஃபில் கீ வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் அஃபீஷியல் கீ ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை பற்றின வீடியோ நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஓகேவா